본격적인 강의를 시작하기 전에 필요한 준비물 안내부터 도와드리고 이제 다음 영상에서부터 가장 기본적인 매듭법 강의로 찾아뵐 예정이에요. 그래서 먼저 마크라메를 하시기에는 편한 행거가 있으면 좋은데 저는 총두 가지의 행거를 사용해요. 제가 좀 힘을 줘서 작업을 할 때에도 쉽게 흔들리지 않는 좀 무게가 있는 행거를 가, 가지고 있고 또 하나는 행거 밑에 바퀴가 달려 있어서 매트백처럼 360도로 앞뒤로 돌아가면서 작업을 하는 것들에서는 바퀴가 달린 것들을 사용을 해요. 또 행거는 평소에 여러분 집에 두실 때옷 거는 용도로 원래 사용을 하는 거를 저희가 마크라메 작업을 하는데 쓰는 거기 때문에 여러분 집에 잘 어울리거나 여러분이 쓰시기에 편한 것으로 골라서 하나 구매를 해주시면 편하게 사용을 하실 수 있습니다. 그리고 또 마크라메 실을 준비를 해주시면 좋은데 여러분들이 마크라메를 나 진짜 본격적으로 배울 거야 라고 해서 실을 구매를 하시는 것도 좋고 그리고 당장 마크라메 그냥 매듭법부터 일단 해보고 마음에 들면 은 실을 구매를 하고 싶다 라고 생각을 하시면 은 집에 있는 뜨개질하고 남은 실로도 매듭법은 배우실 수 있어요 그래서 여러분이 편하신 기호에 따라서 준비를 해주시면 되고 어, 마크라메 실을 나는 좀 구매를 하고 싶다 근데 찾아보니까 실의 종류가 되게 많네 해서 뭐를 사야 되지 라고 헷갈려 하시는 분들을 위해서 제가 업로드 해 놓은 영상이 있어요 그래서 실을 구매하고 싶으신 분들은 지금 상단에 떠오르는 카드 클릭하셔서 실 영상 보시고 실은 이렇게 구매해 주시면 되고 그리고 우드봉을 준비를 해 주시면 좋은데 우드봉마다 두께도 다양하고 길이도 다양해요 그래서 어떤 걸 하면 좋으냐 여러분이 매듭법을 다 배우신 다음에 품을 어딘가에 걸 거잖아요 그 걸고 싶은 위치에 알맞은 길이의 우드봉을 구매를 해 주시면 은 거기서 연습도 하고 매듭법 연습 끝난 다음에는 바로 실 걸어서 작품 만드시는 데 사용을 하실 수 있으니까 여러분이 원하시는 우드봉으로 구매를 해주시면 좋습니다. 그래서 이렇게 우드봉을 구매를 했잖아요. 그럼 이거를 행거에 걸어서 쓸 때에 필요한 이런 고리가 있어요. 이거를 S자 고리라고 하는데 한쪽은 행거에 걸고 그 반대쪽은 우드봉을 걸어서 고정하는 용도로 사용하는 고리예요. 그래서 최소 두 개가 필요하죠. 양쪽에 걸려면. 그래서 두개 이상으로 구매를 해주시면 좋고 이거는 다이소에서 팔고 있어요. 제가 알기로는. 우드봉을 구매를 하시는 분들은 S자 고리도 같이 구매를 해주시면 좋습니다. 그리고 네트백 같은 실용적인 소품들을 만들 때에는 실이 보이지 않게 마무리 작업을 따로 또 해줘야 되는데 그럴 때 필요한 것이 이렇게 코바늘과 돗바늘이라는 거예요. 그래서 이 돗바늘은 이쪽에다가 실을 넣어서 바늘처럼 이 끝이 바늘의 끝이라고 생각하고 실 사이사이로 들어가서 실을 마무리해줄 때 사용을 하고요. 코바늘은 반대로 실에 먼저 끼워서 실을 밖으로 뺄 때나 이런 식으로 매, 어, 실을 정리할 때 사용을 해주시면 좋습니다. 어, 둘다 어느 순간에 편한 상황들이 있어요. 그래서 둘다 가지고 계시면 좋은데 이거는 당장의 기초 매듭을 연습하시는 분들은 한동안은 필요할 일이 없어요. 그래서 일단 매듭법부터 배우겠다 라고 하시는 분들은 이거는 필수는 아니니 나중에 이제 좀 실력이 드셔서 더 어려운 작품들을 하실 때에 구매해 주시면 됩니다. 그리고 실 재단에 사용할 가위가 있으시면 좋고요. 어, 마지막으로 이건 제 개인적인 바람인데 어, 마크라메용 노트를 하나 준비를 해 주시면 은 정말 좋아요. 그래서 이 노트에는 제가 업로드해드린 영상을 보면서 배우시면서 여러분이 느끼신 느낌들이나 여러분 스스로 이해하기에 더 편한 방식으로 여러분의 언어로 다시 바꾸어서 정리를 해두시면 은 나중에 그 지금 헷갈리는 부분들이 분명히 작품 할 때에도 작품 만들 때나 어느 순간에 분명히 헷갈리는 순간들이 와요. 갑자기 하려고 하면 헷갈리는 그 순간에 노트를 보면서 편하게 여러분의 언어로 다시 바뀌어진 내용들을 보시고 아 맞다 이거였지 라고 쉽게 떠올리실 수가 있고 그 옆에 추가로 여러분이 보신 영상의 제목과 시간들을 같이 적어두시면 그 시간대로 이동해서 바로 그냥 여러분이 필요한 내용 딱 보시고 아 맞다 이거였지 라고 하고, 하고 바로 시작하실 수 있으니까 그런 식으로 사용을 하시면 좋고 거기에 더불어서 그때 이제 마크라메를 하시면서 그 혼자만의 시간에서 여러분들이 어, 나중에 이 문양으로 뭐 만들고 싶다라는 작은 생각들을 같이 적어두시면 일기처럼 사용하실 수도 있어요.
있어요. 그렇게 수첩을 활용해 주시면 나중에 이제 여러분이 진짜 내가 내 취향에 맞는 작품을 디자인하실 때에 큰 도움이 되실 거예요. 구독, 그리고 이 영상이 도움이 됐다 하시면 좋아요. 어, 난 별로 도움이 되지 않았다 하시면 싫어요 눌러주시면 됩니다. 오, 감사합니다.